Ok, pessoal, de volta. Acabou-se o que era doce. Acabou nosso intervalinho. Chame aí os colegas, as colegas, se é que já não voltaram. 20 minutos passa rápido, né? Mas dá tempo, dá tempo pra, pra fazer um lanche, né? Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Renan, deixa eu ver se apareceu mais alguém no IPTV. Ó, oh, tô dizendo. Pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, Bom Fim. Pessoal de Bom Fim, tem duas turmas, duas turmas de Baixa Grande do Ribeiro, duas turmas de Bom Fim. Eliseu Martins, Guaribas. Pessoal de Guaribas, de Ueiras. São João da Varjota, a gente tem duas turmas. E o pessoal de Uruçuí, uh, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, tá? Então, bora lá continuar a nossa aula de hoje. Ela é bom veloso, falei, né? Bom, na primeira parte da aula, a gente trabalhou, a gente falou sobre o Dia dos Mortos. A gente está fazendo hoje a habilidade 8, falando sobre cultura, falando sobre fiestas populares em Hispanoamérica. Fiestas populares em Hispanoamérica. Hispanoamérica, a gente sabe que é a América que fala espanhol. Especialmente, a gente estava vendo aqui é, algumas festividades, algumas celebrações que aconteciam aqui na América antes do descobrimento e que continuam. Né? São festas, são celebrações que não têm nenhuma relação né, com o europeu, com o colonizador. Né? Algumas alterações aconteceram, né? aconteceu, por exemplo, no caso do Dia dos Mortos, a data mudou, alguns hábitos, algumas tradições também mudaram, né? mas é uma celebração uh, dos povos que aqui viviam antes do colonizador. Essa é uma foto do Intiraime, que é essa celebração que se faz no Peru, em Cusco. Cusco é a sede do Império Inca e se faz pra, em homenagem ao Sol, ao, 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 ao Deus Sol. Para os Incas, o Sol era uma divindade, é uma divindade. E por último, a gente vai conhecer aqui é, Pachamama, né? que é uma celebração que se faz aqui pela América do Sul, tá? A Pachamama. Pachamama é um conceito que procede da língua quechua. Pacha pode traduzir-se como mundo ou terra, mientras enquanto que mama equivale a madre. Por isso, suele explicar-se que a Pachamama é para certas etnias andinas, a madre terra. Aí tem aqui uma, na figura ao lado, uma representação, uma personificação de alguma forma da Pachamama. Né? É, você vê aí as montanhas, né? a água que vem das geleiras dos Andes, né? e uma representação feminina. Ah, o texto diz assim, Pachamama é um conceito que procede da língua Quechua. Quechua é a língua dos Incas. A língua dos Incas é o Quechua, é a língua que eles falam. Tá? Nessa região de Cusco, né, no Peru, que foi sede do Império Inca, é sede do Império Inca, nós temos até hoje pessoas é, que não falam espanhol, falam só quechua, né? Tem a vida delas ali, próximo à cidade, usam telefone celular, mas não falam espanhol, falam quechua. Que é uma língua oral, não tem um alfabeto, não tem uma escrita. Há muito tempo que se trabalha nisso, em se desenvolver, em se escrever, né? A literatura quechua. Né? Isso é um, é um processo, está em processo Mas até hoje é uma língua oral Pátia 
puede traducirse como mundo. La palabra patria puede traducirse como mundo o tierra. Mientras, en cuanto que mama, equivale a madre, que es mãe. Por eso se costuma explicar que patria mama es para ciertas etnias andinas a mãe terra. Né? Para ciertas etnias andinas, porque son povos ali da región dos Andes. Tá? O Perú é, tem como símbolo o símbolo da Pachamama. Um dos símbolos de Pachamama é esse círculo que vem assim, ó. E aí a partir daqui eles fazem um P e escreve o nome do país, Peru, né? Então esse círculozinho que tem ali no P é o símbolo, né? É uma escrita de, de divulgação, de marketing, a publicidade, né? Do país, né? Por onde você vai no Peru, né? É, traz o símbolo da Pachamama, né? Tal importância, né? Que se tem. Numa viagem pelo Peru, você vai ver, vai encontrar placas, né? Por todo lado, lembrando, né? Conscientizando as pessoas da importância de preservar a terra, de não jogar lixo, né? De respeitar a natureza. Então, esse, esse conceito, esse respeito pela terra, já que se enxerga a terra como uma divindade, já que se entende a importância que tem, né? O povo peruano divulga, carrega, traz consigo isso, né? Aqui é um ritual de homenagem a Pachamama. Né, eles cavam um buraco na terra e ali eles depositam presentes, né? É, comida, bebida. E o texto fala assim. É en la actualidad la deidad suprema de los pueblos originarios de la región andina del noroeste en Argentina. Coyas, diaguitas, calchaquíes y también en Bolivia y Perú, donde se la conoce como mamapacha. Ó. Oh. É, na atualidade, a divindade suprema dos povos originários, povos originários dos indígenas, da região dos Andes, Andina, do norte, do norte da Argentina, os Colhas, Diaguitas, Calchaquies, e também na Bolívia, Peru, onde ela é conhecida como Mama Pacha, Mama Pacha, Pacha Mama, da Igual. Tá bom? Então para dizer que não é restrito ao Peru, né? E sim de povos ali da região dos Andes. Meus queridos, a gente tem agora é, uma interpretação de texto, tá? Eu vou ler o texto com vocês. E vou dar um tempinho para que vocês achem resposta, tá? A gente começa lendo o enunciado que diz assim. Traz, após a leitura do texto, se pode afirmar que o dia de los muertos. Então, é uma questão sobre o dia dos mortos. O texto diz assim. Eu leio primeiro em espanhol e depois traduzo. O dia de los muertos é considerado a tradição mais representativa da cultura mexicana. Y es desde la cultura azteca que se popularizó en gran parte de Latinoamérica. En 2008, la UNESCO declaró la festividad como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de México. En Brasil existe una celebración similar, conocida como Día, Día dos Finados, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas que el Día de Muertos. O Dia dos Mortos é considerado a tradição mais representativa da cultura mexicana. E desde, desde ou a partir da cultura azteca, se popularizou em grande parte da América Latina. Em 2008, a Unesco declarou a festividade como patrimônio cultural imaterial da humanidade do México. No Brasil, existe uma celebração similar conhecida como o Dia dos Finados, 
que é a herança colonial, embora essa festividade, o dia dos finados, não tenha as mesmas raízes pré-hispânicas né, do dia dos mortos. E aí o Renan vai marcar para vocês dois minutos, beleza, beleza, dois minutos para que vocês tenham, né, tentem responder, tá? Mandem resposta. Dois minutos, Renan. E aí, pessoal, nós temos resposta após a leitura do texto. Então, a gente tem que responder conforme o que tem no texto, o que está escrito ali. né? Obviamente que a gente tem um conhecimento prévio do assunto que a gente estudou, né? mas a referência é o texto. Então, após a leitura do texto, se pode afirmar sobre o dia dos mortos. Deixa eu ver se alguém mandou resposta. Não mandaram resposta. Então, bora fazer junto agora. Tem raízes europeias. Não. Não. Não tem raízes europeias. Né? É típico. É, a, a, a origem é pré-hispânica. É asteca. Então, não tem raízes europeias. A gente faz por eliminação, pessoal. Questões como essa, a gente faz por eliminação. Só tem uma correta e quatro erradas. Então, bora sair procurando o erro. É celebrada igualmente em Brasil. Não. No Brasil a gente não comemora o dia dos mortos. A gente não faz festa. A gente tem o um dia dos finados. Que é uma herança do colonizador. E tão pouco a gente faz festa nesse dia. Dia dos finados aqui no Brasil é um feriado. É... De res... Como é? A gente guarda. Quando eu falo que a gente guarda, a gente se recolhe, né? Não deveria ser um feriado para fazer festa. É uma celebração pré-colombina. Você lembra que eu falei essa palavra para vocês? Pré-colombina. O que é pré-colombina? É a mesma coisa de pré-hispânica. E eu disse para vocês... Uh, repetir no começo da aula Mas é interessante Eu vou falar para vocês agora mais uma vez para vocês nunca mais esquecerem, tá? O dia dos mortos Não tem nada a ver com Halloween Não foi inspirado no Halloween É uma festividade De mais de 3 mil anos Já existia aqui O Halloween é uma 
festa é uma cultura, é uma celebração nórdica. Tem nada a ver com a gente. Quando eu digo a gente, aqui é a América. Então, isso aqui tá errado, tá? Tá errado. É uma tradição europeia? Também não. É a mesma coisa que a letra A diz. Letra A e letra E é praticamente a mesma coisa, dito com outras palavras. É uma celebração pré-colombina. O que é pré-colombina? Pré-hispânica, ou seja, antes do descobrimento, anterior ao descobrimento. Antes do Colombo, antes do europeu, tá bom? Então, primeira coisa. Halloween e dia dos mortos são coisas diferentes, tá? <risos> Questão 2. Eu vou só ler o texto em espanhol e vou deixar vocês tentarem, né, resposta. É uma tradição ancestral. Aliás, vou deixar que vocês leiam. Não, 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 vou, le não, vou, me ter não vou me meter aqui. Vou marcar os dois minutos, deixar que vocês leiam o texto. Tentem achar a resposta. Renan, marca aí para os meninos dois, dois minutos. Vamos lá. É uma tradição ancestral que se celebra em todo o noroeste do país, a cada dia 1 de agosto. Embora, na realidade, as celebrações e homenagens à Mãe Terra se estendam durante todo o mês, especialmente na ponta Puna Saltenha e em Tucumã, Ruhui e Catamarca. Tem que arriscar. O texto lido trata, letra A, ele lia de São Fermín, o dia de São Fermín é lá na Espanha, é aquele dos touros. Ele dia de los muertos, não, não é dia dos mortos. Lá, Tomatina, também, é aquela batalha de tomate lá da Espanha. A Mãe Terra é a Pachamama. O texto está falando de La Pachamama, que é a Mãe Terra. Na letra A, Las Falhas é uma festa. Las Falhas, aquela do, de onde se queimam os bonecos, que a gente viu semana passada. Né? Resposta aqui, 
é a letra D. Segunda questão, letra D, de dia. Beleza. Agora a gente vai trabalhar exclusivamente interpretação de texto. Eu vou ler o texto é, em espanhol e, na sequência, eu traduzo e a gente vai para as questões. Esse texto é de um escritor uruguaio, uruguacho, chamado Eduardo Galeano. O Eduardo Galeano é um dos melhores autores, né, um dos grandes autores em língua espanhola. E ele era do Uruguai. Não foi uma ou duas vezes, né, não foi só uma ou duas vezes, em que caiu o texto do Eduardo Galeano é, em provas do Enem ou em provas de vestibulares, por causa da forma como ele escreve. O Galeano sempre traz uma reflexão. O Galeano sempre traz assim, uma reflexão sobre o comportamento das pessoas, do ser humano, da desigualdade, das injustiças, principalmente desigualdades e injustiças. Não é especificamente um texto falando de política como política partidária. Não é isso. Mas se você entende como é, ações do homem, né, as nossas ações, que envolve, que interfere na vida dos outros, né, e isso é política. Então, quando a gente se interessa pela, pelos assuntos, pela desigualdade, pelas injustiças, né, por educação, por cultura, isso é política também. Né? Política não é só você se filiar a um partido e ir atrás de voto, defender. Não é, não é somente isso. Né? Mas é você ser ativo, ser agente, você questionar, você refletir, você participar do debate. Você está fazendo, está promovendo política. Né? E esse texto, de alguma forma, de alguma forma não, ele fala da, da, de injustiças, né? de desigualdade. O Galeano, para isso, ele criou uma palavra. Quando a gente cria uma palavra, uma palavra que não existe, uma palavra nova, qualquer pessoa pode criar uma palavra, basta usar a criatividade, querer, né? A gente chama de neologismo. Neologismo é a criação, a invenção de uma nova palavra, um novo conceito, né? Ele criou aqui uma palavra nova que é los nadies. Los nadies. Essa palavra, ela vem do indefinido Nadie, que eu estou escrevendo aqui. Nadie significa ninguém. Nadie significa ninguém. E essa palavra não tem plural, mas ele inventou o plural. Los nadies. Então, é, indo na mesma sintonia de criar uma palavra, eu traduzo como os ninguéns. Os ninguéns. Ele criou essa palavra, los nadies, os ninguém, para representar aquela parcela da sociedade que é excluída. Que é excluída. Que tem menos direitos. Né? Quase praticamente como os invisíveis que recentemente aqui no Brasil se criou, se criou não, é, enfim, se descobriu durante a pandemia, se descobriu, né? Mas na pandemia se observou que tinha uma parcela da sociedade que, que não era vista e resolveram chamar de os invisíveis. Aqui é mais ou menos isso, né? Los nades, os, os ninguém, ninguém, como se não existisse, mas existe, são pessoas, né? É um texto que vai falar sobre desigualdade, sobre injustiça, tá bom? E ele escreve de uma forma muito bacana. E aqui a gente tem que ficar atento porque ele usa figuras de linguagem, ele faz metáforas, ele faz neologismos, né? Então tem que estar atento para a forma como ele escreve para não cair é, 
numa má interpretação. Eu já adianto. É um texto que serviu para uma prova de vestibular. O Enem? Não, não foi o Enem. Foi outro modelo de vestibular. Acho que da Universidade Federal de Pernambuco, algo, algo assim, né? Então, é, é, foi uma, foi, a gente vai responder aqui questões que foram aplicadas no vestibular. Aí você fala assim, ah, mas a gente está no segundo ano. Eu digo, sim, eu sei. Mas é para propor a experiência, para que vocês conheçam o texto, para que vocês conheçam o nível, né? Não é modelo Enem, repito, não é, não vou, a gente não vai encontrar questões no modelo Enem. São seis questões, eu acho, seis, cinco questões, sobre esse mesmo texto. Então, não se apavore, não, tá? Aqui é para a gente se divertir, vou dizer assim, tá bom? Botar a cabeça para para queimar um pouquinho de neurônio, mas é tranquilo. Vamos lá para o texto, que eu vou ler primeiramente em espanhol. Ah, por que, é que você não traduz logo? Porque fica sem graça. Vamos ler primeiro em espanhol. E aí você vai acompanhando a leitura e vai analisando quanto é que você consegue entender. Ah, eu entendi mais ou menos, entendi um pouco. E aí quando eu for traduzir, aí você vai confirmando se realmente é isso que você entendeu. Aquela palavra que você achava que era, se realmente é... É para a gente viver essa experiência. Aqui me interessa muito, muito mais a gente conhecer o texto, interpretá-lo, do que ali as questões de... Ah, são muito difíceis, são muito fáceis, não sei. Né? Mas o texto, para mim, ele é fundamental. Tá? E apresentar para vocês o autor, Eduardo Galeano. Eu sempre procuro trazer umas coisas para apresentar para vocês. Né? Nessas aulas de fiestas populares, vocês conheceram, assim, muitas coisas. E aqui esse autor, Eduardo Galeano, que não é a primeira vez que eu trago o texto dele aqui, tá? Primeira leitura em espanhol. Suenian las pulgas com comprar-se um perro. Com N, um perro. Y sueñan los nadies, los nadies, sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día mágico llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte... Não chove a ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en choviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho, los nadies la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda, o se levante con el pie derecho, o empiece en el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re Rodidos. Que não são, aunque sean. Que não hablan idiomas, sino dialectos. Que não professam religiões, sino supersticiones. Que não fazem arte, sino artesanía que no practican cultura sino folclore que no son seres humanos sino recursos humanos que no tienen cara sino brazos 
que no tienen nombre, sino números, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Y ahí se entendeu muito pouco, mais ou menos. Sentiu aí a, a vibração do texto. Vamos para a tradução? Vamos para a tradução. Só um instante, a gente vai já para traduzir. Bora lá. Vou ler com calma, tá bom? Para a gente ir interpretando devagar o texto. Os ninguém sonham as pulgas em comprar um cachorro. Faça uma interpretação. Pulga geralmente é de bicho, né? de cachorro. Da gente também. Elas se alimentam ali do sangue do cachorro, né? Aí tu imagina. O sonho das pulgas é o quê? Comprar um cachorro. Sonham as pulgas em comprar um cachorro. Sonham os ninguém em deixar de ser pobre. Que em algum dia mágico, que em algum dia mágico, chova, de repente, a boa sorte. Que chova a cântaros a boa sorte. E o que é chover a cântaros? É chover muito. Em português também se fala assim, que chova a cântaros, a boa sorte. Mas a boa sorte não chove ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nenhuma chuvinha cai do céu a boa sorte. Ele está falando literalmente de chuva? Não, ele está falando de sorte. Que sorte é essa? Sair da pobreza, deixar de ser pobre. Por muito que os ninguém a chamem, chamem ela, e embora coce a mão esquerda, tem uma história, acho que em português também, que quando se sente uma coceira na mão, em espanhol tem isso. Somente na mão esquerda é sinal de dinheiro. Já ouviram isso? Tem isso em espanhol. Ah, tô, a minha mão tá coçando. Ah, é dinheiro, né? Então ele tá falando isso aqui. Ou levantem com o pé direito. Ou comecem um ano trocando de vassoura. São superstições, né? Mesmo que a mão coce. Não vem a sorte. Mesmo que levante com o pé direito, a sorte não vem. Mesmo que comece um ano com uma vassoura nova, é uma superstição. Você tem que trocar de vassoura, vai a casa com uma vassoura nova, diz que traz sorte. Essa sorte não vem. E o que é essa sorte? Deixar de ser pobre. Aí ele vai, ó. Los nades, os ninguém. Filhos de ninguém. Donos de nada. Percebem isso? Filhos de ninguém, donos de nada. Filhos de ninguém, donos de nada. Continua, né? Herda. Filho de ninguém, dono de nada. Los nades, os ninguém. Nenhums. Aí ele inventa palavras. Nenhum neados. Corriendo la liebre. Corriendo la liebre em espanhol quer dizer passando mal. Passando mal de, não ter, de pobreza. 
correndo lá liebre, passando fome, né? Morrendo a vida. Aí eu vou traduzir isso aqui como lascados, tá? Lascados. Muito lascados. Eu estou traduzindo assim para não falar um palavrão. Mas pelo som em espanhol dá para sacar. Rodidos. re -rodidos. Então estou traduzindo aqui bonitinho. Lascados. Né? Muito lascados. Vocês perceberam, né? Que não são... Tipo, que não são nada, embora sejam. Aí veja isso. Isso aqui vai se repetir muito. Isso aqui descarta o anterior. Isso aqui descarta totalmente o anterior. E ele é usado aqui, você vai perceber, para mostrar que as pessoas são, colo são colocadas em situação diferente e inferior. Por que, é que uma parcela da sociedade tem que ser tratada dessa forma? É mais ou menos assim, ó. Que não são, embora sejam. Que não falam idioma. Essas pessoas não falam idioma. É, mas sim, senão, né? Um dialeto. Que não professam religião, fé. Mas sim, superstição. Que não fazem arte. Não, isso aí não é arte. Senão artesanato. Não praticam cultura mas sim, se não, né, folclore. Que não são seres humanos, mas sim recursos humanos. Recursos humanos quer dizer, ó, mão de obra para trabalhar, para trabalho. Não, não são humanos, são recursos humanos, né? Que não tem cara, mas sim, se não, braços. Ou seja, mais uma vez, para trabalho, trabalho braçal. Que não tem nome, não tem nome, mas sim, senão, números. Toda vez que a gente vê na televisão, no jornal, você assiste jornal? Ah, não sei quantos brasileiros, né? não sei quantos mil brasileiros estão na linha de pobreza. Já viram? Ali são pessoas, cada número daquele ali é uma pessoa, né? Então, meio que às vezes... Desumanifica, né? Vira número. Mas é mais a gente. Então, ó, que não tem nome. Senão, a não ser, a não ser números. Que não aparecem na história universal. A não ser na crônica vermelha da imprensa. A crônica vermelha da imprensa... São as páginas de violência. Crônica roja. Prensa quer dizer imprensa. Né? Não aparece na história universal. E sim nas páginas de violência. De crime. De morte. O vermelho aí é de sangue. Los nadies. Os ninguém. Que custam, que valem menos do que a bala que lhes mata. Que custa menos. Custam, me, custam menos do que a bala que lhes mata. Eduardo Galeano. Ele é profundo, né? É, é, é nestes níveis aí. É um texto profundo, de leitura, assim, quieta, para a gente entender, interpretar. O legal era a gente ter aqui o texto e poder respondendo junto o texto e questão. Mas a gente vai trabalhando com o que a gente tem. Como, por exemplo, aqui a primeira questão, onde ele pede que a gente é, defina o gênero textual. E aqui eu vou sugerir para vocês a fazerem essa questão por eliminação. Ele pergunta se esse texto que você leu é uma fábula, é uma crônica, é uma lenda, é uma sarsuela. Essa palavra, como ela é muito diferente, muito específica, eu já traduzo. Sarsuela é uma espécie de ópera espanhola, um musical. Não é, né? A gente não leu isso aqui. Ou se é uma parábola. Vamos fazer por eliminação. Tente lembrar o que é uma fábula, o que é uma crônica, o que é uma lenda e o que é uma parábola, já que a letra D a gente eliminou. 
Vou marcar para vocês dois minutos para que vocês possam pensar o que, que é fábula, o que, que é crônica, o que, que é lenda e o que é parábola. Tá? Vamos fazer por eliminação. Renan vai marcar para a gente dois minutos, Renan. Aí aproveitar para a gente revisar é, algumas coisas. Esse texto, a resposta para isso aqui é a letra B. É uma crônica. Uma crônica é um texto curto, como esse que a gente acabou, ler, acabou de ler. É um texto curto, é, geralmente feito para jornais, né, sobre assuntos corriqueiros do cotidiano, como é o caso do texto que a gente acabou de ler que ele fala de desigualdades, dessa parcela da sociedade que é tratada de maneira desigual, que vive na pobreza, que as coisas não mudam. Por mais que as pessoas tentem, né, não muda. Então, isso é uma crônica, esse estilo de texto. Né? É uma narrativa curta de assuntos cotidianos, corriqueiros, geralmente feito para o jornal, para a imprensa, né, uma revista, de assunto Atual, corriqueiro, tá? Sara Suela, falei para vocês que é um estilo de ópera, de musical é, espanhol. Fábula, lenda e parábola são textos fictícios. Não tratam da realidade como esse que a gente acabou de ler. Trata da realidade, né? Numa fábula, você é, são textos fantasiosos, né? Fábula, lenda e parábola mas que tem as suas diferenças. No caso da fábula, a gente tem personagens, os personagens são, são, são bichos, são animais, são seres da natureza, né? Que pode até aparecer o ser humano, mas tem essa característica é, de serem seres que não são humanos com características humanas, né? A lenda também é um texto fantasioso, geralmente é um texto... É, oral, popular, né? Como, por exemplo, aqui em Teresina tem a lenda do Cabeça de Cuia, que é uma história fantasiosa, né? De um filho que era pescador, bateu na mãe, a mãe jogou uma praga e ele mora no rio. A lenda do Cabeça de Cuia vocês devem conhecer. No caso da parábola, que também é um texto de, é, 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 é de fantasia criado, né? Tem uma história moral. No final tem, um, tem uma lição, né? 
ele, ele deixa uma, uma lição, um, um, uma, um exemplo de conduta, do que se deve, do que se não deve fazer. Né? Parábola, lenda e fábula. Não, não foi esse estilo de texto que nós lemos. Nós lemos aqui uma crônica, que aí você já sabe, né? é um texto uh, geralmente curto, de assunto corriqueiro, do cotidiano, né? coisa atual, e que é escrito para jornal, para revista, tá? Portanto, uma crônica. Beleza? Acredito que vocês já tenham visto, trabalhado esses estilos de texto, né? Fábula, crônica, lenda, parábola. A Sara Suela está aí por ser coisa da língua espanhola, espanhol, mas não, não, não é nosso, né? Assim, não é, não é algo muito... não é próximo a gente. O uso repetitivo da partícula sino, senão, a não ser, no texto, tá? Aponta, destaca, né? A oposição, letra A, entre as causas dos fatos históricos. Aponta o contraste entre as camadas sociais. A confirmação da natureza hostil. Hostil quer dizer agressivo né? dos, dos ninguéns. A diferença entre os tipos de imprensa. O apoio que se impõe, o apoio que se, lhe dá, se impõe aos grupos sociais. É em cima disso aqui. Isso aqui, lá no texto, vai destacar o quê? Quando ele fala que não falam idiomas a não ser dialeto, que não professam fé, a não ser superstição, que não fazem arte. O que as pessoas não fazem não é, não, não é arte, é artesanato. Não praticam cultura, é folclore. Não são seres humanos, são recursos humanos. Isso aqui dentro do texto serve para apontar o quê? Entre A, B, C, D, E. Também vou marcar aqui dois minutos que vocês vão ter que pensar. Façam com calma, façam por eliminação. Né? Veja que entre A, B, C, D, E tem coisa que ele fala que não está no texto, não tem nada a ver. Aí você descarta. Tá? Renan, dois minutos. Bora lá. Ó, oh, é, a oposição entre as... É, 
de alguma forma opõe, né? Ele descarta totalmente o anterior, essa conjunção, sino, a não ser, senão. A oposição entre as causas dos fatos históricos. Veja o que você está lendo. E se pergunte, mas quais fatos históricos? Né? O texto não fala de fatos históricos. Ele fala especificamente de uma parcela da sociedade que é tratada de forma diferente, com menos direitos, numa situação de pobreza. Né? Então, no que tem lá e o que tem aqui, não tem nada a ver, gente. O contraste entre as camadas sociais. Capas sociais quer dizer camadas sociais. Ó, oh, ele diz aqui, ó, oh, que não tem bra cara a não ser braço. Então, algumas pessoas têm cara, outras só é braço. Que não tem nome. Algumas pessoas têm nome e sobrenome, mas outras são só números. Né? Que não, uh, que não falam idiomas, a não ser dialetos. Por que, que o que alguns falam é idioma e outros é dialeto? Que não professam religiões, a não ser superstição, senão superstição. Por que, que é superstição para uns e religião para outros? Que não fazem arte, e sim, a não ser artesanato. Por que que... Para, porque o que vem de alguns é arte isso, o, o nome disso é desigualdade Então, olha É a letra B O contraste entre as camadas sociais Ele é uruguaio, tá? O Eduardo Galeano, ele é uruguaio Mas o texto que a gente viu aqui Ele serve pra cá Serve para a Argentina, serve para o Uruguai, de onde ele é, Paraguai, entendeu? Letra C. A confirmação da natureza hostil de los ningunos. Não são, ele, não, ele não fala no texto que são pessoas hostis. Hostilidade é um pouco de agressividade. Com arrogância, com agressividade, ser hostil, né? Agressivo. Não tem isso ali, né? São tratados de maneira hostil, né? A diferença entre os tipos de imprensa. Isso aqui não está sendo usado ali para marcar a diferença entre tipos de imprensa. É diferença, né? No, o contraste entre as camadas sociais. Prensa quer dizer imprensa. E a palavra, essa palavra prensa, ela aparece no texto para dizer que aparecem na imprensa vermelha, nas páginas vermelhas dos jornais. Então, a gente vai descartando. O apoio que se impõe aos grupos sociais. Que apoio? Que apoio que se impõe? Então, por mais que possa parecer... É uma questão não tão fácil, mas a gente fazendo por eliminação, vendo que tem coisa dita aqui que não está lá no texto, fica mais fácil. Ó, oh, o contraste entre as camadas sociais. Mostrei lá para vocês. Eu vou responder essa última, tá? No último minutinho que me resta. No texto, a condição de vida de los nadies é confiada a los hijos a condição de vida, edificada com valores morais, nem fala de valor moral, marcada desde o nascimento, é marcada desde o nascimento, construída por, sus, por, frequ, eh, por fatos presentes, planejada para o sucesso. É marcada desde o nascimento. Tem uma parte que ele fala lá, os ninguém, filhos de ninguém, né? los nadies, hijos de nadies, os ninguém, filhos de ninguém, né? É, é, é uma sina, é, é, é uma herança, é desde o nascimento, né? É difícil, né? Ok, meus irmãos. 
era muito para apresentar o texto para vocês e para que a gente fizesse reflexão e interpretação e conhecesse o Eduardo Galeano, né, trabalhasse aqui mais uma vez o texto dele né, com vocês. Obrigado aí pela atenção de vocês durante essa aula. A gente trabalhou hoje festas populares, aprendemos um monte de coisa e terminamos com o texto do Eduardo Galeano, que não é um texto dos mais lindos assim, a história e tal, porque marca desigualdade, injustiça, mas é para que a gente fique é, atento, né? Valeu, muitíssimas graças, hasta o próximo encontro, nos vemos.